，合作愉快，合作愉快。您尽快提供技术支援，只要我们设计图一完成，马上就开工。好的，但是薛总，我们的资金要在你们的工程正式启动以后才能注入。嗯，前期呢，我们只能提供技术支持，希望你们能够尽快完成设计图，启动工程。请放心。好，再见，再见。喂，怎么样，高木先生，合同签了吗？签了。<笑>好啊，雪惨花了二十个亿买下这块地皮，为的就是发展环保型住宅。如果他一旦发现这个项目的德国技术根本就不完善，那么他花二十个亿买的这块地皮就变成烫手山芋了。<笑>没错。如果他重新启动另外的项目开发这块地皮，时间上根本来不及，银行的利息赔都要赔死了。<笑>这二十亿资金被套牢，那么 EAC 很快就会出现资金周转不灵。到时候我会放出消息说 ，EAC 的资金链出现断裂，嗯，那么 EAC 的信誉就会一落千丈，股票也会跟着暴跌。到那个时候，我就联合那几家在北京的哥们儿，一起抢购 EAC 的股票。张总，恭喜你啊！等你掌握了 EAC 的控股权之后啊，请你不要忘记对我许下的诺言啊！没问题，事成之后，这块地皮我们两家共同发展啊！我给你。高出 EAC 百分之十的利，你觉得怎么样？<笑>张总啊，还是你的手段高明啊！<笑>哪里哪里，好，啊、再见啊！哼<笑>，什么事情啊？那么紧张？我听到一个消息，告诉你，你千万别紧张。什么消息啊？德国方面的技术根本不完善，你们被高木给骗了。什么？高木的秘书小王辞职了，告诉我说，大业公司买来的德国技术，后来发现德国的技术无法适应中国的市场，所以高木就想骗你们跟他合作。他搞出这么多花样，目的只有一个，就是把你们拉进来。怎么可能呢？这德国方面竟然把技术拿出去卖，怎么会有问题呢？他们大业公司也不可能买有问题的技术啊。具体情况我也不清楚，但我只知道，你们应该立即终止和大野公司的谈判，否则你们会被高木骗死。喂，徐灿，你跟大野公司的合约有没有签呢？我上午刚签完，有什么事吗？不说了，等我过来再说。菲菲，丽娜，我不跟你多说了，我先回去了。嗯，谢谢啊。好。灿爷。哎，你看灿爷又精神了，之前我还以为他不行了呢。灿爷，我们中计了。德国的技术有问题，我们被大野公司拖下水了。你说什么？刚才我跟丽娜见面，她跟我说，高木的秘书小王告诉她，高木上了德方的当，花了很大的价钱买了不成熟的技术回来。他是买回来才知道技术有问题。我们在找他洽谈的时候，他是故意要隐瞒真相，因为他正想找一家公司共同承担他的损失呢。德国这项技术是迄今为止全世界最为先进的太阳能技术。该建筑引用了北极熊的仿生科技，在德国也没有普及，属于高端收入人群。但是，德国属于西北部海洋气候，过渡为东南部大陆气候，而我国则是北温气候、亚热带季风气候。而且，我国面积太大，横跨三个气候带，北方冬天特别寒冷，南方夏天闷热、湿气重。而且，我国还有盆地气候，南北住宅建造时所需要的墙壁厚度。绝缘材料等各个指标。
都不相同。所以以目前的情况来看，要把德国这项技术引用到中国市场投入使用，并不完善。大野公司那边怎么说？大野公司说，他们是原封不动将德国项目转让给我们。至于其他，那不是他们的问题。怎么会这样？不完善的技术也拿出来卖。德国那边不是说可以提供后续的技术支援吗？德国那边说，适合亚洲市场的技术到现在还没有研发出来。若要投入市场的话，估计还要一年多的时间吧。一年多？我二十亿的地皮闲置一年多等他们呢。能不能跟德国那边商量一下？先研究一下杭州的气候。测算看一下需要什么样的材料来配合墙壁的厚度比例，我 E A C 给他们做试点也可以啊。否则的话，我这二十亿的地皮压在那边，每天光是利息我都赔死了。啊，薛总，德国人是不会为了一家中国公司破例加班的。那怎么办？那怎么办呢？薛总，薛总，薛总，薛总，蔡云，别跟着我。周经理，关于浪漫巴比伦的所有工作暂时先全部停止。好，海伦，即刻联络项目部王总监。看有什么备用项目，赶快先顶上来。好，马克，嗯，你快去准备一下关于德国方面的技术资料，然后全部给我拿过来。记住，一张都不能落下。好，我这就去。玉兔红狮，嗯，你们去把之前那几个项目的设计图纸拿过来整理一下，挑出几个完善的项目分类去。好。周经理，依你看，这个项目真的没有办法突破吗？中国地域辽阔，各个地区气候差异太大。干部，你怎么能这么做？薛总，干妈发这么大的火？大野公司被德国人给坑了，买了一个烂技术，你就应该自认倒霉。为什么要把 E A C 拉下水？我拉你的，不是你自己闯进来的吗？你还在这里跟我耍横啊！我要终止合约。那是要赔违约金的。什么？薛总，这个技术。我们公司目前也在研究，只剩下一个材料比例的问题了嘛？这个难关很快就会被攻下来。那时间呢？我二十亿的地皮扔在那儿，你赔我利息啊？这个我没办法。嗯，是你们自己说他们的，我也没有用枪逼着你签合同。高木，你，你，薛总，现在合同已经生效，别忘了，把我们前期付给德国购买技术的款项。打一半到打野公司，我们可是风险共担的。好，来日方长。记得上次和大学总研究浪漫巴比伦，也遇到这个问题。当时大学总专门请了研究院的博士，没日没夜的研究，但是不知道成果怎么样。那资料呢？我记得当时张副总也是步步紧逼，大学总为防资料外泄，谁也不相信，一直把资料带在身上。薛勇的 U 盘，关小姐，薛总的电话一直打不通，我打到家里，董事长说他一直都没回家。我知道了，嗯，菲菲啊，你去找一下薛灿，我跟周经理去找董事长商量看怎么向董事会解释这件事情。好。我就知道你在这儿。我现在不想说话，你走吧。灿爷，事情还没到不能解决的地步。你有什么办法
。你是有二十亿，还是能变出技术来？我没有技术，可你有啊。我？你哥的 U 盘呢？你忘了 ？U 盘怎么了？我听周慧明说，上次研究这个项目也是卡在这儿了。你哥哥和研究所的博士们潜心研究，后来你哥去世了，这项目就搁浅了。可是我想，你哥的 U 盘里面就算没有全部，也应该差不多吧。走，啊、快！之前我已经试过很多遍了。我哥的手机号，我爸的生日，我妈的生日，我哥的生日，我的生日。我哥的门牌号、他的车号、银行密码、我爸的忌日，全部都试过了。能试的都试过了，我现在真的不知道到底是用的什么密码。别着急，你想想看，除了你们家人，你哥还有什么值得信赖的亲密的人吗？会不会是关雅琴啊？试试看。哦。真的是雅琴的生日啊！哥，你也太痴情了吧。今天，设计院的罗院长告诉我，要破解德国环保技术的话，至少还需要一年的时间。我走访了美国、英国、法国、日本等很多国家的研究专家，请他们帮忙。结果我得到的答案都是一样的。他们告诉我，环保节能住宅，若真想投入市场，短期内是不可能办到。我彻底的失望彻底失败了。现在，浪漫巴比伦彻底失败了。二十亿的地皮，公司最大的一个项目，完了，全完了。你爸爸从什么都没有，给人家包工程开始，到建立起这么大的公司，在这中间有多少坎坷？要是有点挫折就认输，那还能有今天的 EAC 吗？你哥哥为了公司呕心沥血，最后连命都搭上了，他也没有认过输。你今天遇到点风浪。就变成这个样子。你说你还有什么脸去面对你爸和你哥的在天之灵
，我们还没有到山穷水尽的那一步。你手里不是还有一块价值二十个亿的土地吗？小彩，你就放弃浪漫巴比伦，赶紧去找一个新项目来发展这块地皮。董事会那边，我会帮你解释的。我知道该怎么做了见你这么嚣张过，不用那么焦虑，我们还没有到绝路。我还能怎么办？件事你暂时交给我，你相信我，我一定可以帮助 EAC 摆脱困境的。你能有什么办法？这个你不用管，只要你相信我，我一定能够帮你。现在 E A C 是彻底乱套了，明天我就会发布消息说 ，E A C 买了个烂技术，二十亿的地皮要砸在手里，只要消息一见报 ，E A C 的股价就会暴跌，到时候你们几位就可以抄底抢购 E A C 的股票了。我想用不了多久，我们就可以掌控 E A C 的控股权了。到那个时候，我们和新加坡集团合作开发的项目，就在这块地皮重新启动。嗯，那么 EAC 的股票，那时候又会飙升，我们在高位抛出，这一来一回，赚几个亿，应该是没有问题的。张总，来来来，商界的精英，来来来来来。表姑妈，早，早。哎，小灿呢？他可能还在睡吧。他还睡，他还上不上班了？王嫂，哎，把小灿叫下来。哎，好。不用叫了，我来了。你快过来吃早点吧。好、啊。不是叫你多睡会儿，公司的事先交给我吗？我没那么脆弱，怎么能把所有的事都推给你呢？我想过了。烂摊子是我自己一手造成的，我得自己承担。喝杯咖啡。谢谢。谢总，出大事了！怎么了？谢总，你看。小蔡，怎么回事啊？网上为什么会传我们买到一个不能运用的环保技术？二十亿地皮闲置不发展，还欠银行的利息，利息无法偿还。这条消息已经严重影响了我们集团的股票走势。今早开盘 ，E A C 的股票已经跌停了。马上派人去查这条消息的来源，不管用什么手段，我要知道这消息是谁放出来的。海伦，马上通知市场公关部，准备新闻发布会。嗯，无论如何，马上新闻中古事再说。网上有关 E A C 的消息，到底是谁发出来的？查出来，马上告诉我。女的，消息的发布，早上 E A C 公司的股票直接跌停。我也帮你证实了，这项环保技术还不够完善。这过去你答应我的事不会反悔吧？他答应过你什么呀？你。哦，等我整垮 E A C 之后，我会给你好处费的。呃，过去我们不是这么说
。高木先生，过去是过去，现在是现在。如果你不愿意，可以退出嘛。好，很好。我再去发布一条消息，就说这个环保技术已经完善。我会和 EAC 合作开发这个项目。高木先生，您是在中国，对于一个出尔反尔的人，您觉得还会有人相信他吗？啊？嗯。多谢。查到了，是诚信地产。张诚信？不对啊。他空口无凭说我们技术有问题，媒体怎么会信他呢？因为有大野公司出面证实技术不完善。岂有此理！高木这家伙竟然跟张诚信狼狈为奸，合起来害我。今早一开市，诚信地产在内的好几家公司疯狂抢购我们的股票。原来他们是想用谣言打压我们的股价，趁低价在股市吸纳我们的股权。不行，我得去找他。哎，你冷静一点啊！你这时候让我怎么冷静啊？越是这种时候越要理智。现在最重要的是稳定 EAC 的股票，我有办法的，你交给我好了。薛总，记者会已经准备好了，就等你了。小蔡，你需记者会辟谣，其他的交给我。嗯、大家都知道，今天早上有很多不利于公司的传言，令公司上下人心惶惶。外界对我们能否建造环保型住宅产生质疑。其实我想说的是，大家可以不必担心，我们的技术部门已经非常认真地研究过徐勇留下的资料，里面有非常完整的关于杭州环保型住宅结合德国方面的技术以及材料比例的分配。技术问题已经全部解决，所以浪漫巴比伦还要继续。我希望大家尽快完成前期的设计工作。另外，我们暂定一个月之后启动工程。一个月，是啊，所以时间非常紧，希望大家辛苦一点。到时候项目完成之后，公司请大家去欧洲度假。欧洲度假。关小姐，我们的技术方面，难道真的没有问题了吗？当然了，周经理还有什么怀疑吗？哦，没有。没事的话，散会了。嗯。太好了，可以欧洲度假了。是啊，太高兴了。啊、现在努力加班哦。好吧，你放心、啊，我一定奉陪到底。<笑>关小姐，关小姐，怎么回事啊？你们什么时候研究出来的技术啊？没有，我在虚张声势。关小姐，你这是什么意思啊？菲菲，如今 EAC 骑虎难下。如果我们不高调 ，EAC 就会被人收购；我们高调一点 ，EAC 的股票就会看涨。那一个月之后怎么办啊？我不知道，我和薛散商量过了，只求能够先稳住 EAC 的股票。现在我们的技术部已经找了几个研究院的专家，正在加班研究，希望尽快找到解决的方法。可你们这样的话，是在欺骗大家吗？菲菲啊，现在是非常时期，如果你真想帮薛灿的话，请你保守这个秘密。喂，关小姐，薛总回来了，他要见你。我马上过来。多谢。嗯、你找我？你到底想干什么？你发布假消息，对 EAC 没有任何好处。对外怎么都好说，但公司很多都是知情者。我这么做是为了稳定军心，不让他们对公司产生怀疑。其他的走一步算一步了。我正在和其他的公司谈，看有没有什么可以代替巴比伦的项目。现在只能这样了，必须让股民看到希望，公司的股票才能稳定
后来你们又澄清事实，接着又召开新闻发布会的，到底怎么回事啊？这些都不要相信啊，全部都是谣言。哎，蔡毅怎么样了？他最近一直都挺忙的。哦，那你们的技术完善了没有啊？这个你就别问了。我现在的任务呢，就是尽快完成设计图。咱们别吃泡面了，哈！不吃泡面吃什么呀？你做饭啊？谢谢你，马总。再见。雅琴，干爹，这么巧啊？那个好像是锦城的马总吧？是啊。哼，谈什么好项目啊？还有什么好项目啊？现在外面谣言满天飞 ，EAC 股票下跌。现在小蔡是焦头烂额，什么都不管了，把烂摊子全交给我了。我也只有这一招，再找一家来垫底。但是马总可是出了名的会算计，你找他行吗？他我当然知道了，但也没什么不可能的。他早盯着我们那块地了，现在小蔡也顾不上这些了。哎呀，小蔡太难了。干爹，我不跟你聊了。还有几家地产公司的老板都对这块地感兴趣，所以我……好吧，那你先忙。好，我先走了。几家地产公司的老总，看看有什么项目能够合作。怎么样？别着急，已经有几家对我们的地皮有兴趣了，表示想合作。明天我会继续和他们谈的，早点休息。雅琴，嗯，谢谢。今天刚好有些闲情，所以请高木先生来坐坐。不会是鸿门宴吧？<笑>高木先生对中国文化很有研究啊。<笑>我是想问问高木先生，是否听说了 EAC 完善技术的事？是真的吗？有错而问。那薛灿在找别家合作，高木先生。是否也有耳闻呢？张总是在讨我的话吧？啊，你是想知道大业公司是什么态度？其实呢，我们公司跟谁合作都无所谓。那如果是诚信地产接手项目呢？张总，这个你可要考虑清楚。项目加 DP 可需要不少钱呢。钱不是问题。我在商场打滚了这么多年，几家银行还是可以谈的。啊，那我就拭目以待了。<笑>来，嗯
，最近都在忙什么呀？与你出来吃饭很难啊！啊，是比较忙。哎，坐。怎么样，马总那儿有消息吗？我们还在谈条件，他们一直在压价。你们真的找到技术解决方案了？日本人和德国人都解决不了，你们真能解决？我们在薛勇的 U 盘里找到了解决问题的方案。虽说这个技术还不算完善，但我问了设计院的人，在薛勇的方案基础之上，只需要一个月的时间就可以完善了。那你还跟马总谈什么呀？因为董事会给小蔡压力，所以想拉马总进来解决一部分资金，先稳住董事会。你觉得马总会和你们玩真的吗？他已经答应了，不过就是希望想少出点钱，多占股份。哎，亚琴啊，如果我跟你说马总他听我的，你相信吗？干爹，你这么有势力啊！亚琴，我告诉你，这不是有势力，是有实力，这正是薛家上上下下缺少的。哎呀，正好他们把我请出了 EAC， 那我也趁这个时间替自己打打工。亚琴。如果干爹愿意接收你们这个项目和那块地，你觉得薛灿他肯放手吗？您的意思是，你一个人要？对。这要很大一笔资金投入的。哼哼，你觉得干爹没那么多钱？我不是那个意思。好了，雅琪啊，干爹做事一向干脆。如果你们真的有意要出让这个项目和这块地，干爹就能接手。我愿意马上接手，立刻签约。我要和小灿商量一下。好，那我就等你的好消息。可是干爹，现在这个项目在技术上……雅琴啊，干爹做事自有分寸。是要跟你商量，我也正有事要和你说。好消息还是坏消息？对你来说是好消息。好，那我在公司等你。我表舅要出钱买我们的项目跟地皮。嗯。怎么可能啊？他不是一直在阻止这个项目吗？亚琴，你是不是骗了表舅？我只是没把你哥哥 U 盘里的事情告诉他。现在这么做，只是利用了他的野心，也不能叫欺骗。可是这样对 EAC 来说，是不是太……现在还管什么公司声誉啊？只要能救公司，能救你，我什么都不管。亚琴，什么都不要再说了。我干爹很快会传合约过来，你叫法律顾问看一下，没问题就快签了。再给我点时间考虑一下。还考虑什么呀？你还想不想救公司了？
合约已经签了。也许是我小人之心了。你这么帮我，不会是想跟我谈条件吧？以前我也许会的，但这次我帮你，没想过要什么条件。自从上次你说要我做你妹妹之后，我就下决心要凭本事把你的心夺回来。我只想你知道。顾菲菲可以为你做的事，我也可以做。她做不到的事，我也能做到给我们的技术数据根本就不具备可操作性。我们的几位合伙人知道之后很生气，都撤资了。那薛勇的 U 盘里面不是有解决方案吗？那个 U 盘里什么也没有，我们上当了。现在市场上又传出消息，说我们接手了 EAC 的烂项目，我们面临信誉危机。明天我们公司的负面消息可能就要电报了。立即请高人解决技术问题啊！我都已经问了。短时间内根本没可能，最关键的是开发区那块地不能闲置，每天的利息我们都赔不起啊！赶紧找别的项目顶上。我们把全部的钱都压在这个项目上了，我们拿什么去顶啊山下先生，你怎么回来了？高木红衣，你怎么能这样做？山下先生，你一朵话我不明白。你瞒着公司，瞒着我，购买德国的烂技术，这你本应该自己向总公司申请处分，你怎么还要拖 EAC 下水呢？现在诚信公司因为这件事而濒临破产，外面都在传，说我们拿技术不完善的项目欺骗别的公司，你知不知道现在？我们的信誉是一落千丈，总公司知道了非常生气。山下先生，我也是为了大悦公司，我不想让公司损失太大呀。那你也不能为自己的利益去欺骗别人。现在总公司召你回日本去解释这件事，我看你尽快准备辞职报告吧。已经走了，是吗？兄弟本是同林鸟，大难临头各自飞呀。啊，另外，银行方面催得很紧，跟我们合作的几家企业也都撤资了。我知道了。呃，张总，我我也想。你也要走啊？呃，不是，张东，你看我这一大家子人得养活，张东，我实在是对不起你，我我没办法，我我知道。张东，您看还有什么事情让我办的
以及万分风。是我的那些 EAC 的股票，你拿去吧。不，张总，这这不。你跟了我这么多年，辛苦你了。我不能啊，张总，这。走吧，走吧这么对我，对不起，干爹。你承认了，你和薛蚕合伙骗我。我当时不是这么想的，我只想救 EAC， 我只想帮薛蚕，全都是我的主意，不关薛蚕的事。我爱薛蚕，我不能看着 EAC 垮掉。如果 EAC 垮了，他就完了。那我呢？我怎么办？我是你干爹呀、啊。我当时真的不知道该怎么做。你不断问我关于技术转让的问题，当时我挣扎过，我也不想这么做的。但没办法，在生死关头的时候，我要救 EAC， 没办法，我只能骗你了。是啊，骗自己人比骗外人容易。亚琴。你不愧是我的女儿，你做的对去那边啊，那可不行、嗯，你看着很近，其实很远的，知道吗？哦，诚信。我爱薛灿，我不能看着 EAC 垮掉。如果 EAC 垮了，薛灿也就完了。起来算计我！你们太卑鄙了！商场上本来就是弱肉强食，你不服气，你可以来跟我竞争啊！但是你居然利用雅琴来欺骗我，你简直太过分了！表舅，是你先出卖 EAC， 你在市场上发布假消息，使 EAC 的股票大跌，然后再伙同外人准备收购 EAC， 你不觉得你更过分吗？表舅，我是骗了你
，但是我是迫于自卫，我没办法。好，你说的好，雪彩，你赢了，是你赢了。也许这辈子我都犯不了什么，但是我希望你答应我两件事。说。第一，如果你有能力收购诚信地产的话。请你善待那些以前跟着我从爷爷出来的元老们，不要为难他们。我答应。第二，请你善待雅琴。我知道雅琴一心一意的爱着你。我曾劝过她离开你，可她选择留下来，跟你同舟共济。雪彩。医生，我干爹怎么样了？病人很危险，他本身心脏就不好，这次刺激过度，已经出现了心衰，赶快进去看看吧。麻烦你跟我过来办一下手续。好。干爹，干爹，对不起，我只想帮小灿，我没想到会是这个结果，对不起、啊。
。亚琴啊，干爹这一生就是太逞强了，你不要学我啊，要学会放下。学会放下，要对别人宽容，这样啊，你就会幸福了。别再说了，我明白，我明白，我知道了。表姐没事吧？正在急救。怎么会这样？我不知道。程心，程心，表姐吗？干嘛？雅琴，你干爹怎么样了？干嘛？他正在抢救，您放心吧。怎么会这样？怎么会这样？雅琴，医生，医生，我丈夫怎么样了？对不起，我们已经尽力了。请你别太难过了，你都是为了我，你不是有意要害你干爹的。我真没想到会是这个结果。雅琴，有什么我可以补偿你的吗？我可以把公司全都交给你，真的。那你要什么？你说，只要你说得出来，我都可以答应你。我要你的爱，你给得了吗？雅琴。雅琴，我没事的，你让我一个人静一静。站在门外，看着你们谈得如此畅快，想离开，留下来，还是要我在等待？什么对白才是你的期待？我有口难开，爱。
会痛，指尖徘徊。只要能真的让你少一点伤害，把自己关起来，硬把眼泪忍下来，是我唯一。雅琴，我们结婚吧。我说过，我要补偿你。只要我能做到的，我一定会为你做。我做的这些事，不是希望要你感激我，要你娶我。我只是想让你知道，我可以为你做任何事，做任何事。我都不会后悔。我也想你知道，你可以为我做任何你认为该做的。一起对媒体发布消息，我们结婚
明天就可以去公司见他了，菲菲，菲菲，哎呀，菲菲，你快起来，快起来呀！菲菲出大事了，快起来呀！昨天晚上赶设计图一夜没睡。哎呀，菲菲，你快来看，快看啊！怎么不接他电话？你不想去跟他说清楚吗？我不想见他，因为见了他也不知道该说什么。我只是觉得很对不起他。薛灿说：“他不想见你。”我只想知道发生了什么事。你没看报纸吗？我不相信，我要薛灿亲口告诉我。如果薛灿要见你，他就会出来了。薛灿让我给你带句话。什么话？他说对不起。他走了，小蔡，你没事吧？
我想一个人静一静。真的，你离开我，就一定能找到快乐。如果真的是这样，就算我再如何不舍，再多的苦痛，去换你自由，别再管我是不值得。我最爱的人，伤我也最深。走就走，剩下了我孤单一人。谁口口声声爱我有多我怎么到哪儿都能遇到你啊？麻烦你提前跟我打声招呼，我可以躲着你走的。当你第一天出现在我身边之后，我就知道我该珍惜的是什么。顾菲菲，我喜欢你。反悔是小狗。反悔是小狗。完成这个项目之后，我要和你结婚。我爱小蔡，我比任何人都爱他，所以我不允许任何人抢走他。妈，帮忙！哎，出事了，出事了！哎呀，哎呀，你又咋咋呼呼的干什么？妈，芳芳，你们自己看看，什么事？哟，这是怎么回事啊？还登了报呢？就是啊，这个女人是谁啊？不应该是老几和薛灿吗？这个女的，就是我上回跟你们说的那个女的。不对不对，小蔡上次亲自跟我说了，这个女的是她妹妹呀、啊。行，妈，这报纸怎么可能乱写呢？这怎么结婚还登了报纸呢？这一登报纸不就是昭告天下了吗？那那我们菲菲怎么办呢？我就说这个薛灿根本就没看上我老姐，哼，也就是玩玩而已。曾大强，你说什么呢？你说的这是人话吗？我怎么说的不是人话？我也是老姐。时候了，你还在这儿？妈妈妈，你没事吗？妈妈，快去叫救护车，快呀快呀！妈，我去叫。没事吧？妈。喂，什么？进医院了？好，好，我马上过来。芳芳,芳，姐，妈怎么回事啊？啊，妈今天早上在报纸上看到了薛灿和另外一个女人订婚的消息。菲菲，啊妈，妈，菲菲，你跟小蔡到底是怎么回事啊？那那个女的，她到底是谁呀、啊？小蔡怎么要跟她结婚啊？你，你快点说话呀！妈，你别问了。我跟薛灿结束了啊？怎么会这样呢？是不是小灿他骗了你？那那就是你，你不要小灿了。
妈妈，我求求你了，你别再问了。这什么意思啊，慧明？这薛灿不会就是想和菲菲玩玩吧？如果这是真的，那他简直不是人。你在家待着，我去公司问问薛灿。进去吧，好好照顾妈妈。有什么事给我打电话。姐，你有什么打算啊？我不知道，我想一个人静一静。姐，你要坚强一点。去吧。薛灿，周经理，你现在不能进去。周经理，薛灿，你和关雅琴到底怎么回事？菲菲呢？菲菲怎么办？我对不起他。薛灿，我告诉你，你就是个不折不扣的伪君子，你根本配不上顾菲菲。